，满纸古梦惊落了月光，灯盘浑是提笔画海棠。如风吹散每晚，吹不散痴狂，再一步变成全白首无恙。全是我的海报，这是家粉丝开的店。哟，好漂亮的小哥哥！愣着干嘛？说你呢。你这个破酒吧，闹鬼啊！客人怎么头次来，还没喝呢，说话就这么上头啊？我这就算闹鬼，也都是些酒鬼。你要是被我这店名吓到了，不妨来杯酒壮壮胆。这么着，我给你调杯双份的伏特加，我请。我喝过的酒，比你喝过的水还多、啊。你拿杯伏特加，你就想糊弄我？你想多了吧你？给兄弟上皮的，图的就是个痛快。给热恋的人上红的，把白月光喝成朱砂痣，给你的话，给你的酒我暂时还没调出来，名字我倒是取好，叫妖不醉，是我这妖怪酒馆的招牌，保准你能找回味觉。所以，你失去味觉是真的。现在卖酒的都这么拼了、啊，营销概念都做到这种程度了。哎，老板，你开酒吧之前怕不是个神棍吧？张口妖闭口怪的。现在是和谐社会啊，不造谣，不迷信。知道我这儿为什么叫妖怪酒馆吗？我以前看过一本书，里面有一句话我特别喜欢。所谓妖，就是求而不得的人。不信你回头看看，仔细看看。胡说八道！欢迎光临。你说什么？我说你呀、啊，你这个人硬拗道理，什么妖怪，什么求而不得。那我呢？我是什么妖怪？你嘛，嗯，想成为妖，又带了点人的偏执；想成为人呢，又沾了点妖的性情。所以现在的状态属于是半人不妖的状态，简称人妖。你放屁！喝酒图个开心而已，聊聊天。想喝点什么？听说你们这边老板能调一种让人做美梦的酒，我就要那种能做美梦的酒。美梦可不一定啊，你要小心了，不要梦到那些张牙舞爪的妖怪变成噩梦，那就不好了。而且我看你眼睛这个样子，不太适合喝酒了。我从小视力就不好，另外一只眼快看不见了，无所谓的。倒是我有个十二年没见的朋友，如果可以，想在梦里见见，包在我身上。喂
你怎么什么活你都敢接呀、啊？不过这杯酒，我需要你跟我一起调。你对他的印象是什么？他年纪跟我差不多大，是个很温柔的人。他总会给我寄一种他家乡的麦饼和茶，我一想到就饿了。我们都很忙，长大后好多年没见了，我常想起他，但记忆里总感觉缺一点东西。你又捣什么乱？哇，不错，你懂得选这款酒。香浓醇厚，大哥，这是我先选的酒，把你手拿开。这款酒果香浓郁，不适合加太多的附加材料，好像我不知道一样。我感觉你们是对很好的朋友啊。不可能。啊，这什么？这致幻剂啊？你丧尸味觉没有了工作，不要来我这儿砸场子好不好？这山上的笋都被你夺完了，你知道吗？那这是什么？天才品酒师，你不妨试试看。怎么？不敢喝啊？谁不敢喝？来，那一起喝。来，来吧。最怕打雷了，啊！晴天霹雳是凶兆啊！难怪那卓老师追了我一路，不行，我得赶紧逃。想跑？哎，也不用这么敬业吧，大哥！你随便追追就好了，还真追啊！啊！真快！天雷劫还碰上重要时，我可真是倒了血霉了！哎呀，说什么硬伤也不用这么灵吧？这是死了，顾不得那么多了。啊！啊！痛痛！这身体到底经受了什么？幸亏仙死不久，还有人气，有了这身皮，暂时啊，老天爷也拿我没办法。你看我，拿你有办法吗？大佬，怎么还追着不放？我只是只小狐狸，能有什么坏心眼啊？你是妖，只要是妖，就会在人间作恶作祟，就得死。你们人都这么偏执吗？我连一棵花花草草都没伤害过，你你讲点道理行不行啊？少废话。到！你是什么人？不分青红皂白就杀妖？你的法号是法海吗？这是哪儿冒出来的小泥鳅？你才是小泥鳅！我是龙，上古真龙，连个像样的龙角都没有，还上古真龙？你飞龙在天一个，我看看，飞呀、啊！我看你能飞的高度大概跟个……山鸡差不多，不要太过分了。就算你是真龙，又如何？敢管我的闲事？你知不知道我是谁？我要找的人就是你，最强捉妖师符语，天灵子转世，让妖界闻风丧胆。谁信大家？小鬼快溜！但如果得了你的炼丹，我就能得到最强的灵力，或许我就能长出龙角，飞升青羽。所以。我要杀了你，夺取你的炼丹！机不可失，溜了溜了。河东村，这是个什么地方？进去看看。我们要夺回水源，让河西村一定要哎，二哥、三哥，咱们真的要跟他们打吗？哎呀，你不知道，那帮畜生把胡生活活打死了。胡生怎么死了？他是，怎么死了？哎哎哎！胡生没死啊，活得好好的呀、啊。原来河西村那帮家伙没杀你啊？对啊。
所以不要动不动就打打杀杀的。走，回家吃饭了。没错，就好，跟我们一起干他个落花流水。哎、啊，哥，你看我这伤的挺重的，你洗吧。好，要不这下就别打了吧。走吧，干他们好。你死心吧。你打不过他，是吗？喝的什么？腰不醉。什么是腰不醉？想知道，拿你的炼丹换。老板，你的酒有古怪。我怎么觉得一直看到一些奇怪的东西？不是我的酒有古怪，你会看到这些东西，是你的心，神神叨叨的。你究竟是谁？我是一个一直等人的人，等一个招摇腰不醉的人。又装！你刚刚不是说那酒你还没有调出来？那是因为我要等的人一直没有来。想喝妖不醉，你拿什么来换？我的炼丹。哼，捉妖师的嘴，骗人的鬼。捉够一万只妖，我的炼丹就给你。都说你冷血无情，说一不二，谅你不会诓我，成交。不过，你得答应我一个条件：缘有因果，妖有善恶。放过那些无辜的小妖怪吧！笑话！这个世界上怎么会有无害的妖怪？不如我们打个赌，就拿小狐狸来赌。这水源是我的命根子，你们敢抢，跟你们拼了！这河水，谁你们名字了吗？你们叫他，他答应吗？我呸！你们谁是流氓？你才是流氓！你才是流氓！说你们杀！杀他们！杀他们！打什么打？溜了溜了。这人类真奇怪，河水这么多，根本就喝不完，非得真给你多活的。哼！哎，奇了怪了，我刚才明明看着偷跑过来一个河东村的小崽子。那边看看，走。谢谢你刚刚救了我，不然我可能又要挨揍了。你不记得我了？啊？我就就是在那个草丛里，啊，两个村子的人遇到吵起来了，你还悄悄跟我说他们要打起来了。头上的这个烧是那个时候弄的吗？但是谢谢你啊。嗨，我刚还想谢谢你，咱俩算扯平了。我还有事儿，先走了。哎哎，天都快黑了，你要去哪儿？你不怕？怕？比起你们人，不是，比起你们村里的人，上来就打打杀杀的，那不是更可怕？所以我才逃了出来。不知道他们每天争些什么。啊，还有你们村，那个水又喝不完，大家一起分嘛，有什么可争的？哎，你这人挺有意思的，不像个人。啊？这是官人的话吗？我叫祝平，你叫什么？我啊，我。跑了一天命，饿死了，不知道林子里有没有山鸡。哎，你饿了早说呀！等等，给，吃吧。这什么啊？麦饼，我做的。可好吃了，你尝一下。人类为什么喜欢吃这种用草做的食物？我才不吃呢！我要吃肉。真香。那，嗯。我叫胡申，以后我们就是朋友了。没想到啊，我在我们村子里没有朋友。
，就和河东村的人成了朋友。我也没想到，我居然会跟人。我居然会跟河西村的人交朋友。呃，要下雨了，这样，明天你来这里，我再给你带麦饼啊。好，不见不散啊。这只狐狸跑哪儿去了？小泥鳅，先喝酒，拿酒来。你知道酿药不醉要花多久时间吗？照你这喝法，你一只药没捉到，我这酒馆就被你喝破产。是你主动送上门来的，是是是是，是我和朱油蒙了心，我身上没酒了，带你回酒馆总行了吗？走吧。不能说像吧，只能说一模一样。白白起大人，您这话是是什么意思？我的意思是啊，还不快逃命！不错嘛，想不到你小泥鳅还可以酿出这一手好酒，冲着这一口，就算你是坏泥鳅，我也舍不得杀你。承认了吧，你也知道妖分善恶，为何之前见妖就杀？小雨，我们来练习吧。嗯、不，不要，我怕高。小雨不怕，有娘在呢。不要，我怕我不要。你放心，娘会保护你的。你们这些妖，善良的面孔，都是为了目的装出来的，根本就不是发自真心。因为你们的心，都是铁石铅块做的。怎么能分善恶？你就像你，拿酒给我喝，无非就是想要我的炼丹，跟我说小狐狸是好妖，不要杀；无非就是想告诉我你是好妖，不要杀。你们都一样，善恶不过是你们达到目的的工具罢了。你知不知道，为什么我跟你约定一万只妖为限？我好酒，但是我不能喝酒。酒对我来说，就像是慢性毒药。我算了算了，我就算是喝到死，我大概也只能杀个一万只吧。你自己想死，还杀那么多无辜的妖，你自己冷血无情，就说妖善恶不分。好，那我给你加码再赌。如果那只小狐狸害人，我不仅不要你的炼丹。我把我的命一起奉上。你说的，你知道吗？我忍耐了很久，这一刻对我来说真的很煎熬。妖气漫天，必是那小狐狸惹事。要是那孩子伤了性命，我把你龙筋！你来的也太晚了，等你等的都睡过去了。那我杀鸡去了。你看清楚，人家在喝酒吃鸡，好不痛快。你在这里喊打喊杀，大杀风景。好酒，虽然比不上你的麦饼经验，但这真是我能找到最好喝的了。我从村长家偷的，忍了整整一天。偷东西是不对的。鸡腿，嗯，好吃、啊，纯种的锦山鸡。我为了抓它，差点现了原形。现了什么？被抓了现形。这酒太上头了，我舌头都快捋不直了。这狐狸到底想干嘛？大家打起精神来啊！防止河东村半夜闹事。石林虎，我刚才看见祝平跟河东村一个小崽子在河边吃鸡呢。敢在我们的地盘上吃鸡？那我就让他吃不了兜着走。哎，好，走。我的茶，茶是什么？这个是我做的茶。你要不要来点？我觉得把这个泡在酒里，味道一定好。哎哎，胡闹！这酒跟茶是两种东西
不可以放到一起的。咱不也是两种东西啊？不是，两个村的人，那不照样能当朋友？管他这么多，只要开心就好。嗯，你说的对。来，敬我们岁岁年年如今日，明月长河，共此杯。我没你那么有文化，那就祝我们烤鸡配酒，越喝越有，偷不完村长的鸡，我誓不变心。好，来，小心！啊是坏人，真的，他没有参加过抢水源，他是河东村的人，敢闯进我们地盘就得死。刚刚的废话，臭小子，看爬！走。有有鬼！有鬼！你方才为何拦着我出手？刚才都捏诀了，我不出手，你也会出手。笑话，自作聪明。你看吧，我说了，小狐狸不会害人。现在说还为时尚早。我告诉你，妖就是妖，没有真心。好像没追来。这个破屋啊，之前死过几个人。平时没有人敢来，我们暂时安全了。哎，伤得不轻啊！我我有个祖传秘方，能帮你疗伤，但这办法不能被外人看见，所以我疗伤的时候您得把眼睛闭上。什么祖传秘方，这么神秘啊？你，该不会是要往我手上尿童子尿吧？闭嘴，闭眼。哦。好了。嚯！你不会是神仙吧？这都可以啊！笨蛋，我不是神仙。但保不齐你有点神经。你说你现在怎么回村里啊？那些家伙都把你当了叛徒，你们还怎么相处、啊？他们动不动就打打杀杀的，本来就不想和他们相处。这样，我给你编个故事，你就说我是只妖怪，你是被我蛊惑才跟我在一块儿的，咱俩还是别见面了。听你这话。怪吓人的啊！是呀，这秘方一用，我的确不能再跟你见面了。倒也不是别的，主要是怕你惦记我的祖传秘方。走了，护山，快回去吧。嗯，以后真的见不着了。那什么。你们村长家里的酒，我还没有喝够呢。别像个姑娘一样，咱们就喝过几次酒，你都不知道我是什么人。真熟了，兴许你就讨厌我了。我知道你是什么人，你是我朋友，我一辈子都不会讨厌你的。我们会再见面的，再见的时候，我带麦饼和茶，你包鸡酒。我一个小狐狸，用内丹给你治那么深的伤，短期内很难再维持人形。再见到我，你也认不出啊，笨蛋。不过，我能认出你。干什么
，放开我！村长，这豪东村这帮崽子太邪了。刚才我们去抓他，我这钩子，我我悬在空中，我劈不下去呀！我，河东村确实有古怪，他们村啊就没好东西。就是，赤老，您德高望重，您给出出主意，怎么处理楚平？这孙子刚鬼鬼祟祟溜进村，就被我发现了，还敢回来？你个叛徒！他不是坏人。真的，你胡说！你们看，之前沈雷虎用剑伤了我，还是他给我治好的。曲老，您说话大家都听，您评评理。你们几个怎么还伤自己人呢？啊，快给我看看！有妖气！有妖气！看完满。